Bilbo, Gandalf und eine bunte Truppe von Zwergen setzen im zweiten Teil der Hobbit-Trilogie ihre Suche fort, um das Zwergenkönigreich Erebor vom Drachen Smaug zurückzuerobern. Die mürrische Truppe sieht sich auf Schritt und Tritt der Gefahr durch Orks, Riesenspinnen und sogar Waldelfen ausgesetzt und macht sich auf den Weg zu Smaugs Versteck, wo unermessliche Schätze auf sie warten, sofern das feuerspeiende Biest sie nicht vorher knusprig brät. Ja, hallo zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, das ist der Begleittext von McFarlane. Zu einem der neuen McFarlane's Dragons. Hier haben wir Smaug aus Der Hobbit, Herr der Ringe. Und mehr hat man dazu auch nicht geschrieben, was ich ein bisschen äh, jämmerlich finde, denn es geht hier um den Drachen. Ja, es gäbe so vieles zu Smaug, dem Goldenen, zu erzählen und McFarlane schreibt hier was von Bilbo, Gandalf und der bunten Truppe. Also, ja, okay. Was kann ich zu dieser Figur her sagen? Wir werden es heute zusammen auspacken und anschauen, aber eines vorweg, eines muss man hier mal ganz klar sagen. Wenn ihr eine gute, vernünftige Figur von Smaug haben wollt, dann kauft nicht diesen hier von McFarlane, denn das, was ich hier schon in der Verpackung sehe, das ist eigentlich arg jämmerlich. Also, ja, also er zahlt hier zwischen 40 und 50 Euro, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Aber ihr kriegt halt auch entsprechend was für diesen Preis, wobei ich denke, da wäre trotzdem ein bisschen mehr drin gewesen. Ja. Legt ihr aber einfach nochmal 100 Euro drauf, dann kriegt ihr eine gescheite Smaug-Skulptur von Veta oder Sideshow, eher von Veta. Da gibt es sehr, sehr schöne Modelle. Gerade ist auch aktuell eins auf dem Markt, Smaug. The Magnificent, ist toll gemacht, tolle Pose, ja. Äh, hier kriegt ihr halt ein zusammensteckbares plastik teil Auch was die Bemalung angeht, das ist hier, oh, das ist so jämmerlich. Ich meine, Smaug heißt nicht umsonst der Goldene, ist ein goldroter Drachen. Äh, wo ihr auch vor allem orange brauntöne seht. Und hier haben sie irgendwie so ein futzeles Rot genommen, <lacht> ein bisschen so ein schmieriges Schwarz oder Oliv drüber gepinselt und das war's dann aber auch. Ne? Die Figur ist schön groß, das steht hier außer Frage, ist auch eine Base mit dabei, die mit goldenen Münzen überzogen ist, so wie man es auch aus dem Hobbit-Film kennt. Also das ist schon ein, ein, ein beeindruckender Drache, das steht außer Frage. Aber wenn ihr euch mal die anderen Modelle anschaut, dann seht ihr halt schon, ja, das ist ein Unterschied, da liegen Welten dazwischen, okay? Also wenn ihr einen richtig schönen Smaug haben wollt, dann kauft euch nicht diesen hier, sondern legt ein bisschen was drauf. Der Drache ist dann auch nicht unbedingt ganz so groß, aber er ist super schön. Okay, das ganz einfach mal hier vorweg. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Ich habe mir den hier trotzdem geholt, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ist ja klar. Äh, ich zeige euch den und ihr könnt dann selbst für euch entscheiden. Ja, den möchte ich haben oder ah, nee, vielleicht schwa ich doch noch ein bisschen und hol mir einen richtig guten. Er gehört zur Serie McFarlane's Dragons. Ich mag die Drachen von McFarlane im Allgemeinen, aber gerade wenn man so ein Vorbild hat, dann sollte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr an das Vorbild halten und den nicht ganz so einfach bemalen, wie man es hier gemacht hat. Also das ist eigentlich schon, das tut schon ein bisschen weh, wenn man das sieht, okay? Ja, aber wie schon gesagt, wir dürfen hier die Ansprüche nicht allzu hoch ansetzen. Es ist McFarlane. Du kriegst McFarlane, Punkt, Ende, aus, ab. Also ihr könnt mit diesem Teil auf jeden Fall Spaß haben. Smau kommt hier in einer großzügigen Fensterbox. Die hat eine Größe von 30,5 in der Höhe, 23 in der Breite und 15,3 cm in der Tiefe. Was die Gestaltung angeht, ist recht einfach geworden. Ich finde es auch schade, dass man hier keinen Text auf die Box gedruckt hat, damit man ein bisschen was über den Drachen hier erfährt. Denn nicht jeder kennt automatisch Smaug. Die Box ist typisch McFarlane, ist also ziemlich unstabil. Ihr sollt Solltet hier also nichts drauf stapeln, ist auch für Inbox-Sammlern jetzt nicht unbedingt eine Augenweide. Man hat halt versucht, das Vieh hier irgendwie reinzukriegen, dann noch ein bisschen Design drumherum machen in Form des Hobbit-Dorfs und ein bisschen Grün und halt der Schriftzug und ja, das war es dann aber auch. Auf der Rückseite finden wir dann auch noch eine Abbildung aus dem Film und abermals Punkt, mehr ist es nicht. Ja, wenn euch das nicht stört, 
sowohl die Bemalung, die Gestaltung des Drachens als auch die Umverpackung ja, dann hier zugreifen. Ne? Mit ihm zusammen ist auch der ungarische Hornschwanz von Harry Potter erschienen. Habe ich auch da, werde ich auch noch auspacken. Ich habe auch ein kleines Vorschauvideo gedreht, wo ihr die Figuren schon mal ganz grob seht. Also, das ganz einfach dazu. Ja, ganz viel Spaß euch und mir mit diesem Unboxing. Ich bin sehr gespannt. Ja, einen allzu detaillierten Blick auf die Umverpackung können wir uns hier wirklich schenken. Ihr seht hier schon die Hobbit-Behausung, die Wiese am Hügel. Smaug in einem ordentlichen Blister, hier auch der Schriftzug. Dann hier Herr der Ringe, The Hobbit Motion Picture Trilogy. Hier nochmal, auf dieser Seite könnt ihr auch reinschauen. Hier McFarlane Toys, von oben ist ebenfalls noch ein Sichtfenster zu sehen mit der Ornamentik, die ihr hier auch auf der Seite seht. Kein Text, gar nichts. Man hätte so viel Platz gehabt, auch auf der Rückseite. Ne? Einfach dieses Filmbild, wo man schon so oft gesehen hat. Boah, man kann es eigentlich fast schon gar nicht mehr sehen. Okay? Ja, auf der Unterseite findet ihr dann auch noch ein Copyright. Das Ganze ist 2023 erschienen. Jetzt 2024, sprich Anfang des Jahres auch hier in Deutschland. Gut, dann möchte ich es immer ganz schnell auspacken. Wir finden hier oben vier Klebekreise. Die schneide ich immer ganz schnell auf. Einmal... Zweimal, dreimal und viermal. So, dann können wir hier auch gleich den kompletten Innenteil herausziehen. Es riecht nach McFarlane, sprich extrem nach Kunststoff, Vorsicht, Allergiker. Ja, ja hier seht ihr Smaug. Die Flügel sind im Hintergrund angebracht. Wurde noch zusätzlich mit Plastikbändern befestigt. Könnt ihr ganz einfach durchschneiden und es herausnehmen. Der Drache liegt vorne drauf. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Blister. Dahinter befinden sich dann die Flügel. Kann man auch ganz einfach hier herausnehmen. So, hier auch gleich. Jawohl, ganz unkompliziert. So, und äh, auf der Rückseite finden wir hier noch die Base und auch eine Sammelkarte. Wer die braucht, kann die in Sammelordner packen. Ja. So, ich ziehe das Innenteil hier auch komplett raus. Und dann siehst du halt auch mal gleich, wie, wie unfassbar unstabil äh, dieser Karton hier ist. Ja, du, du, du möchtest hier gar nicht von Karton sprechen. Eigentlich ist es so äh, Postkarten, Papierstärke. Ja, jo, und hier haben wir die Base mit vielen Münzen und Details. Und das hole ich hier auch mal ganz schnell aus der Verpackung. Und da ich nicht alles gerne zerstöre, schneide ich das immer so mit dem Cuttermesser auf. Dann könnt ihr das hinterher wieder reinpacken, falls ihr die Figuren in der Box aufbewahren wollt. Ihr könnt den Karton komplett öffnen und dann fahre ich hier einmal drum rum. Vorsicht, ganz knapp am Kartonboden entlang fahren. Dann schneidet ihr nicht rein, weder in die Base noch in den Karton. Mehr muss man gar nicht aufschneiden und dann könnt ihr das Ganze hier rausnehmen und später wieder reinsetzen. Und die Base ist natürlich hohl, aber sowas von und sogar von einer Seite bemalt. Die schauen wir uns natürlich auch gleich an. Das tue ich mal auf die Seite. Wie schon gesagt, die Karte, wer es braucht, kann es rausnehmen. Äh, ich brauche es nicht wirklich. Ja, dann beginne ich doch hier auch gleich mal mit der Base. Wir haben hier eine Größe, was die Breite angeht, von 22 cm und eine Tiefe an dieser Stelle hier gemessen von ca. 14 cm. Was die Höhe angeht, komme ich hier auf nicht ganz 3,5 cm. Ihr seht, ist nicht wirklich viel. Hier vorne haben wir den Schriftzug The Lord of the Rings Smaug. Warum da jetzt nicht Hobbit draufsteht oder so, kann ich euch nicht sagen. Äh, haut mich auch nicht weg. Ich brauche solche Beschriftungen nicht auf einer Base. Ich bin hier nicht im Museum. Ich bin Privatsammler. Ja. Und wer es nicht weiß, was das für ein Drache ist, da kann er hier auch fragen. Aber das finde ich immer extrem albern. Dann hier auch noch in so einem Rahmen. Das Ganze ist natürlich... Absolut dünnes Plastik da hohl. Wir sehen hier eine kleine Treppe, die sieht aus, wie wenn sie aus Bronze wäre. Dann hier eine Schatzkiste aus der gleichen Farbe, hier auch noch eine Schatzkiste und noch eine Schatzkiste. Jawohl, hier liegt auch noch so eine Truhe. Dann, ihr seht, diese, der, der Untergrund, diese Berge wurden hier so skulpturiert, dass es aussieht wie ja, Münzen, aber tausende von Münzen. Äh, kleine Münzen und dann sind aber auch mal wieder solche richtig großen Dinger dazwischen, wo du dich fragst, ja was soll das sein? Auch Münzen, Riesenmünzen oder sind es dann irgendwie Schilde, Goldschilde? 
Also wenn man das Größenverhältnis so anguckt, stimmt es halt überhaupt gar nicht. Ja? Und man sieht auch, wenn es Schilde wären, überhaupt keine Details. Es ist einfach nur flach. Ja? Also das, das stört mich schon mal wieder, haut mich definitiv nicht weg. Und ihr seht, wurde hier in Gold bemalt und hat auch noch gleich einen Wash bekommen. Das sitzt hier richtig schön dazwischen. Das heißt, das gibt hier noch ein bisschen mehr Tiefe, was absolut okay ist. Und hier haben wir dann noch so ein, so ein blaues Teil äh, dazwischen. Was soll das sein? Ein Kristall oder sowas? Sieht aus wie so ein, so, ein, so ein Edelstein auf einem Ring. Also auch die Größe macht irgendwie so überhaupt keinen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Die Base haut mich nicht weg. Das möchte ich damit sagen. Ist nett, dass sie es in Gold gemacht haben, aber die unterschiedlichen Größen und dann dieses... Sieht ein bisschen aus wie, wie so Hirsebrei. <lacht> also was, was ist das? Ja? Also ist schon, schon sehr, sehr frei interpretiert. Und ja, okay, also da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht allzu lang aufhalten. Wir haben hier vier Vertiefungen. Hier kann man sehen, hier sind die Zehen etwas skulpturiert. Das heißt, hier steht auf jeden Fall ein Fuß drin. Hier genauso, kann man sehen. Und hier schätzungsweise die Flügel oder was weiß ich. Wir werden es sehen. Wie schon gesagt, das Ganze ist hohl. Und ihr seht, wenn ihr den Drachen hier reinsteckt, hier sind sowieso kleine Widerhaken dran, damit es auch hält. Unter Umständen, wenn es richtig zusammengesteckt wird, könnt ihr den Drachen hier gar nicht mehr rausnehmen, ohne dass er was kaputt macht. Mal sehen. Ja, hier seht ihr auch noch ein paar Farbschmierer von der Bemalung, aber ist ja die Unterseite ist im Prinzip egal. Ja, eigentlich ist es eine nette Base, ist vollkommen okay, aber wie schon gesagt, die Größenunterschiede hier, das ist alles ein bisschen seltsam. Und wenn das eine Treppe ist, die die Größe beschreibt, dann sind die Schatztruhen viel zu groß. Diese großen Münzen sind viel zu groß. Es macht nicht wirklich alles Sinn, was man hier sieht. Ja, das möchte ich damit sagen. Übrigens auch der Rahmen ist hier ein bisschen verschmiert. Ihr seht es, ne? das Schwarz ist nicht hier innen drin, sondern auch außen ein bisschen drauf geschmiert. Also nicht wirklich sauber gemacht das Ganze. Gut, das dazu. Dann kommen wir hier zu einem der Flügel. Und das ist halt das, was ich meine. Wer es mal kennt, der vermisst hier Orangeton, Braunton. Hier haben sie ganz einfach... Ja, das Ganze in Rot gegossen. Das ist einfach nur ein Scheißrot. Entschuldigung. Und dann sind sie hier mit so einem, ist es Olivgrün, Braun drüber gegangen. Also wirklich ganz grob. Das hat ja mit der Vorlage gar nichts zu tun. Oder nur wenig oder nur andeutungsweise. Okay, also das hier wird natürlich in die Figur reingesteckt. Hier wirklich mit einem groben Pinsel einmal drüber gegangen. Zack, zack, Ende. Der Flugarm ja, hat hier ein paar Falten bekommen, Schuppen, weiß nicht, ob man das Schuppen nennen soll. Es sind halt ganz einfach Falten. Man sieht hier eine Hautstruktur äh, an diesem ledrigen Flügel an und für sich. Hier seht ihr, das ist so ein bisschen ein ganz dunkles Oliv, was man hier drauf gesprüht hat. Hier auch immer dazwischen so ein bisschen Oliv. Das ist mal aber zu wenig. Ja, das ist viel zu wenig. Und ich sage, ich brauche mich hier gar nicht lang aufzuhalten, weil das ist schon sehr einfach gemacht. Es tut mir leid. Ne? Das hier kommt auch auf die Base drauf. Darum, ihr seht hier die Klauen. Vorne haben sie noch schwarz bemalt. Ansonsten nur mit diesem schmutzigen Oliv drüber gegangen. So sieht das Ganze von oben aus. Ja, einfach so ein paar ganz grob angelegte Schuppen. Mehr ist es tatsächlich nicht, wie ihr hier sehen könnt. Dann hier auch recht einfach skulpturiert, wenn er mich fragt. Ja, auch das ist beim Original halt viel, viel feiner angelegt. Also Smaug hat jetzt nicht geteilt des Todes, da gibt es andere Drachen, aber weiß ich nicht. Also ein bisschen mehr hättest du dir da schon gewünscht. Und ihr seht, diese Schuppen gehen auch irgendwie hier auf die Flughaut über. Ja, es wirkt nicht mal ledern, es, es wirkt ja wie flache Schuppen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier sagen soll. Auch das hier ne, ist, ist alles relativ einfach gemacht. Diese Krallen sind schön lang geworden, ja, wenn auch hier und da ein bisschen verbogen. Aber das, das finde ich schon wieder gut, dass sie es so lang gemacht haben. Hier auch noch so ein Don, der nach oben steht. Und hier halt einmal in diesem Olivbraungrün drüber gegangen und dann hier die... Flügelrippen bzw. die Flügelfinger hier entsprechend an den Gelenken etwas vertieft skulpturiert. Das ist schon okay. Ihr seht auch der Flügel ist hier schön geschwungen skulpturiert. Das, das gefällt mir gut, das ist in Ordnung. Die Flughaut, die ist auch schön 
über die Bemalung. Es sieht halt wirklich einen Strich und das war's dann. Lässt sich hier echt streiten. Für mich ist das keine Smaugfarbe. Das ist ein Rot mit dunklem Olivgrün und ich sehe hier nichts Goldenes, keine Orangetöne, gar nichts. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Das hat man hier meiner Meinung nach komplett versäumt. Also das ist für mich auch ein Stück weit am Thema vorbei. Ja? Also die Bemalung ist recht einfach, recht lieblos gemacht, einfach schnell hier durchgezogen und fertig. Schade, denn das, was ich hier an Skulpturarbeit sehe, ist nett gemacht, definitiv. Die Haut ist klasse, das Flügel Nummer 1, hier haben wir den anderen Flügel. Die Flügel sind nicht gespiegelt, sind tatsächlich unterschiedlich skulpturiert. Die Krallen hier sind super lang. Ihr seht, wie unsauber die Farbe hier aufgetragen wurde. Hier guckt dieses Rot durch, hier ja, einfach ein bisschen mit diesem Oliv drüber und das war es dann auch schon. Ja, <lacht> hier voll geschwungen das Ganze, als ob der Knochen weich wäre und der Knochen biegt sich hier halt ganz einfach mal durch. Also Junge, das ist schon, das ist schon, ne? auch hier wirklich einmal mit dem Pinsel drüber, <lacht> einmal mit dem Oliv, auch auf die Flughaut drauf, nicht nur auf diesen Schuppen geblieben, nein, einfach hier, komm, fahr drüber und hau raus. Das ist schon der Hammer. Boah, McFarlane, echt, also da habt ihr euch nicht mit Ruhm bekleckert. Also das, darum sage ich es ja. Du, du darfst hier nicht allzu viel erwarten. Ich meine, du siehst schon, wenn du es anguckst, durch die Verpackung durch, ja. Und äh, ja, hier offenbart sich dann das, was man im Prinzip schon erahnen kann. Okay, ich sage es nochmal. Die Flughaut ist klasse gearbeitet. Super schöne Details, was das hier angeht, ja. Ihr seht sogar so kleine Adern und so Zeug. Super. Aber die Flügelfinger, die Flügelrippen, da erwarte ich mir mehr Details. Und das hier, junger Vater, hey. also Smaug der Prächtige. Also ich sehe hier nichts von prächtig. <lacht> schade drum, schade drum. Der Skulpteur hat sich hier wirklich eine Mühe gemacht. Ne? Hier vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja, trotzdem. Also dass man die Arbeit nicht ein bisschen mehr würdigt, ist schon, schon sehr, sehr, sehr schade. Ja, guck mal, das sind echt nette Details, die man hier stellenweise sehen kann. Also eigentlich schreit es nach einem Repaint. Ich glaube, wenn du das repainten würdest, dann würdest du die Figur so dermaßen aufwerten. Ja, also gut. Okay, die Krallen haben sie hier noch ein bisschen mit Schwarz bemalt. Ne? Auch wirklich, also ganz grob. Und was du hier stellenweise an, ja komm, ich hau hier einfach noch ein Detail drauf siehst, das ist halt auch, ja, ich sag ja, du, du kannst da nicht mehr erwarten, okay? Also das zu den Flügeln, kannst du auch mal sagen, wurden also unterschiedlich skulpturiert, was ich sehr gut finde. Leider ist die Bemalung unterirdisch, also ja, tut mir leid. So, wir kommen zu Smaug himself, mal den Schwanz zurechtbiegen, so gehört es nämlich hin. Er ist extrem lang gestreckt. Wir haben es hier eigentlich mit einem Wyvern zu tun. Hier ist eine Montagelücke des Todes. Guckt euch das an. Junge, das ist ja auch der Knaller. Ne? Und ja, nichts mit Golden oder Orangetöne. Ja, oh, hier vorne haben sie ein bisschen Gelb drauf gebürstet. Ich schmeiß mich weg, okay? Und äh, ja, der Kopf sitzt fest drauf, alles klar, nur der Schwanz, den könnt ihr hier bewegen, macht aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt Sinn. Hier kommen die Flügel rein, was ich gut finde, die Flügel liegen hier tatsächlich am Körper an, die Beine wurden anmontiert, dran gesteckt. Also Kopf und Hals wurde montiert und der Schwanz hier ebenfalls. Auch hier, was die Schuppendetails angeht, das sind halt eher solche kleinen wild durcheinander gestreute Partikel. Hier und da sieht man noch ein paar so Osteoderme, dickere Schuppen, die hier rausgucken. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber bei der Bemalung kann das halt echt schlecht werden. Okay, so dann hier der Kopf. Ihr seht innen. Die Zunge, die ist weiß mit gelb bemalt, als ob er hier gerade anfängt Feuer zu spucken. Dann die Zähne sind hier in so einer Cremefarbe bemalt. Also ihr seht es auch nicht dicht gesetzt, auch nicht spitz oder lang. Das sind hier so Popcornzähne, ja, wie man es teilweise auch bei Schleich sieht. Auch die unteren Zähne hier äh, sehr von Zahnausfall geplagt. Also nur spärlich gesetzt, auch von oben. Also 
das ist halt, ja, das ist halt also wirklich dürftig, wenn er mich fragt. Äh, originell finde ich, dass die Zunge aus dem Hals ragt, dass sie nicht unten anliegt, sondern wirklich frei im Maul steht. Von unten gelb, oben ist weiß drauf, als ob er hier halt gerade wirklich Feuer spuckt. Übrigens eine Flamme wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, wenn man das dazu gepackt hätte. Hätte man machen können. Hätte, hätte, Fahrradkette, die Augen sind hier auch gelb, nicht golden bemalt, mit einer winzigen Pupille, eine ganz schmale kleine Pupille, wie ihr sehen könnt. Das sitzt tatsächlich, ist aber nicht wirklich ausdrucksstark. Der Kopf selbst ist absolut okay, wenn er es mal kennt, das ist schon in Ordnung. Die Nasenlöcher kann man hier sehen, dann unten hier auch noch diese kleinen Stacheln, die hier abstehen und hier auf dieser Seite Hängt noch irgendwie ein Gussrand mit dran, ist nicht spitz, sondern irgendwie so rund und knubbelig. Könnt ihr das sehen? Kann man es hier sehen? Ja, hier an dieser Stelle, ja, ne? So, dann muss ich sagen, was die Haut am Hals angeht, das ist schon klasse skulpturiert. Sag ich, hier sind sie noch mit Gelb drüber gegangen, haben ein bisschen Gelb drüber gebürstet. Das fehlt eigentlich auf dem kompletten Drachen. Hätte man überall mit drüber gehen sollen. Die Falten wurden hier klasse skulpturiert. Auch die Hörner, oh, dieses Horn hier ist komplett verbogen, hier, seht ihr das? <lacht> Hat ja mehrere Hörner, die hier vom Kopf abstehen. Und hier seht ihr halt wieder dieses dreckige Oliv, was die hier drüber gemacht haben. Ja, das ist schon etwa der Farbton, aber tut mir leid, da gehört halt noch mehr Braun mit rein. Und einfach mehr Feinheiten, was die Bemalung angeht. Also das ist schon, das ist schon traurig, was ich hier sehe, ganz ehrlich, ja. Und ich, ich möchte es hier gar nicht dem... Skulptur irgendwie ankreiden, sondern der hat hier schon entsprechend eine gute Arbeit abgeliefert. Man sieht hier schön die einzelnen Schuppen, die hier über den Hals geht, dann die Falten seitlich und unten, die richtig schön tief skulpturiert wurden. Das ist klasse. Ich finde es auch gut, dass sie hier drüber gebürstet haben mit diesem Gelb, was ein bisschen golden wirkt. Also ihr seht hier die Falten, das ist richtig, richtig gut gemacht. Dann hier geht es in die Schuppen über. Dann oben am Hals entlang die groben, die breiten Schuppen, überall diese Stacheln, die hier noch abstehen. Auch das ist gut gemacht, dann das Ganze mal von dieser Seite hier betrachtet. Man hat hier sogar ein bisschen versucht, dieses, dieses Gemeine, dieses ja, Böse, dieses Hinterlistige irgendwie einzufangen. Von dem her, da möchte ich eigentlich auch gar nicht meckern, das ist schon okay bis auf diese schmierige Bemalung, boah, also da komme ich echt nicht klar mit, das ist schon Junge, 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 also, ja, also, weiß ich nicht, man weiß doch die Arbeit von so einem Künstler auch zu schätzen, oder? Das sehe ich halt hier überhaupt nicht, ne? Dann hier, Brustbereich, hier auch schön grob die Schuppen skulpturiert, hier fehlt sogar noch eine Schuppe, ja, hier wurde ebenfalls noch ein bisschen mit dem Gelb drüber gebürstet und das hört dann hier an dieser Stelle auch auf, und hier geht es dann in ganz verrückten, breiten Schuppen weiter. Schön, dass man das mal hier so im Detail sehen kann. Das zieht sich dann auch weiter bis in den Schwanz rein. Hier, ihr seht, wir sind hier schon im Schwanzbereich. Die Schuppen wurden wirklich krass skulpturiert. Geht bis nach hinten durch. Hier endet es dann und es geht in einfachen Schuppen weiter, aber wirklich ganz fein bis nach hinten, das ist schon absolut okay. Seitlich seht ihr dann wieder diese kleineren Schuppen, die auch unterschiedlich skulpturiert wurden. Man sieht es, hier werden die wieder feiner, seitlich wieder ein bisschen gröber, das ist schon okay. Dann auch wieder solche großen, derben Schuppen rein dazwischen, was mir auch gut gefällt. Ja, dann haben wir hier eines der Beine, hier auch wieder eine andere Schuppenstruktur, die man erkennen kann mit einigen gröberen Schuppen dazwischen, hier an den Beinen, erinnert ein bisschen an die Unterseite, hier seine fünf Klauen mit Krallen, die hier schön abstehen, wurden noch extra schwarz bemalt, dieses Teil kommt dann entsprechend in die Base unten rein, ist okay, ja, ihr seht ja, was man hier an Details bekommt, es ist nicht schlecht, aber hätte mit der Bemalung doch ein bisschen deutlicher rausgeholt werden können. Das Ganze erinnert mich ein bisschen, was weiß ich, an einen Taxiderm. AAA hat früher Abgüsse gemacht von toten Tieren, ja, die teilweise ein bisschen eingefallen waren und diese Wirkung hat es hier gerade ein bisschen. Ne? Auch witzig, wie hier noch so ganz dünn was absteht, ja, als ob es verknöchert wäre. 
Und dann hier so richtige Eindrücke, wie wenn es eingefallen und tot wäre. <lacht> dann hier sieht man auch schöne breite Schuppen, die Stacheln, die hier nach oben stehen. Aber halt alles mit diesem Olivgrün überzogen. Es ist also, da müsste eigentlich mehr Braun rein. Und vor allem Smaug der Goldene. Ich, ich ja, finde davon halt leider Gottes gar nichts. Das fehlt mir ganz einfach. Schade. Ja, also ich brauche jetzt nicht zu jedem Quadratzentimeter was erklären. Ihr seht es ja selber, wie das Ganze hier skulpturiert wurde. Und das ist auch schon eine ordentliche Arbeit, was der Künstler hier hingelegt hat. Die Stacheln hier hat sie auch komplett verbogen, einfach mal. Ne? Und ihr seht ja, wie das hier dann weiterläuft. Hier oben ganz grobe Schuppen, dann immer wieder diese Stacheln dazwischen bis nach hinten. Das ist schon eigentlich recht aufwendig skulpturiert, das Ganze. Aber dass man dem dann farblich so wenig würdigt hier, das ist schon sehr, sehr, sehr traurig, wie ich finde. Also für einen Fuffi wäre da meiner Meinung nach echt ein bisschen mehr drin gewesen. Hier seht ihr sogar ganz leicht die Rippen noch angedeutet. Sieht klasse aus. Hier das andere Bein. Auch wieder unterschiedliche Schuppen, die man hier erkennen kann. Hier vorne wieder die Breiten. Und selbst hier hat es die Krallen halt alle komplett verbogen. Ja, Es ist so ein... Mein Gott, echt... Tut mir leid, dass ich das hier sagen muss, aber ja, ich kann euch nur das wiedergeben, wie ich es halt empfinde. Darum, ich sag ja, wollt ihr einen anständigen Smaug, dann nicht vielleicht zu diesem Modell greifen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ihn habe, das steht außer Frage. Ja, Ich würde ihn mir jederzeit immer wieder holen, also ich bereue es nicht, aber ich hole mir halt auch fast jeden Drachen in die Sammlung rein. Ne? Aber wenn ihr da ein bisschen selektiert, ein Cherry Picker seid, und euer Anspruch ein bisschen höher liegt, dann wisst ihr Bescheid. Hier übrigens auch interessant, ne? das meine ich, hier steht so eine richtige Platte raus. Ja, so richtig schön spitz auf dieser Seite nicht. Ja, hier steht auch Haut richtig hoch, auf dieser Seite nicht. Liegt an den Flügeln, ist klar. Aber diese Stelle, das ist schon sehr auffällig, dass man das hier überhaupt gar nicht findet. Ne? Nochmal, guckt euch diese unterschiedlich gearbeiteten Schuppen an, das ist, das ist eine großartige Arbeit. Ja? Schade, dass man das nicht ein bisschen mehr wertschätzt und mit einer ordentlichen Bemalung unterstützt. Ich finde es sehr, sehr, sehr schade. Ja? Ich kann nur immer wieder sagen, was ich hier bei dieser Figur empfinde. So, wenn wir aber Smaug jetzt hier schon mal vor uns haben, dann kann ich euch schon mal die Länge sagen, bevor ich die Flügel hier anmontiere. Smaug hat mit seinem geschlängelten Schwanz eine Länge von immerhin 32 cm und jetzt kommen hier halt noch die Flügel mit dran. Hier einmal dieser, ich kriege ich das hier so dran. Ja, das geht sehr einfach sogar, aber ich nehme es trotzdem mal kurz hinter die Kamera, dass ich es noch ein bisschen näher reinstecken kann. Okay, also ihr seht trotzdem, ne, hier ist noch ein ordentlicher Abstand, denn das Material hat es halt bisschen verbogen, also es sitzt nicht on point, man kann auch dazwischen durchgucken, also ihr habt hier schon ein paar Millimeter Abstand, das ist schon ordentlich von dieser Seite, ja seht ihr auch, hier steht es auch ordentlich ab, ne? aber mehr Anspruch habt ihr hier ganz einfach nicht, wenn ihr damit klarkommt, überhaupt kein Thema, ja, wenn nicht, greift nicht unbedingt zu dieser Skulptur, aber ihr seht schon, das wird beeindruckend, denn der Flügel ist schon richtig, richtig groß. Ja? Jetzt mache ich gleich noch den zweiten dran. Also die gehen ganz einfach rein. Aber ich mache auch das kurz hinter der Kamera. So, auch hier habt ihr ein bisschen Abstand. Ne? Also ich kriege das gerade gar nicht weiter rein. Wenn, dann würde ich es warm machen. Also nicht mit Gewalt schieben oder so. Nimmt teilweise ein bisschen warmes Wasser, dann ist überhaupt kein Problem. Aber auch wenn das ganz drin ist, es steht ein bisschen ab, okay? Also nur damit ihr es einfach mal seht. Man hat jetzt so auf jeden Fall einen sehr beeindruckenden Smaug, was die Größe angeht. Länge haben wir ja schon gemessen. Und wenn ich hier jetzt mal die Flügelspannweite mitnehme, dann komme ich hier locker auf 35 cm. Okay, und der Drache wird dann auch noch ein bisschen länger, wenn man die Spitze hier mitnimmt. Ne? Also ihr kriegt hier schon ordentlich einen großen Smaug, der steht hier außer Frage. So, und das Ganze setze ich hier jetzt natürlich noch auf die Base drauf. Mal schauen, wie er richtig drauf kommt. Also auch das ist im Prinzip kein Problem, bis auf das vordere Teil, da müsst ihr ein bisschen nachbiegen. Ist aber in Ordnung, äh, was ihr hier aber seht 
ist das hier. Ne? Wie ich schon sagte, die Base ist hohl und wenn das jetzt hier alles drin steckt, dann biegt dieses Teil hier hoch, weil ganz einfach dieses Gummi, dieses Plastik PVC so eine Spannung hat, dass das hier einfach hoch geht. <lacht> Und das ist halt billig Scheiß. Ne? Das ist das, was ich immer meine. Er steht, er sitzt hier nicht mehr flach auf. Es zieht hoch, weil halt Spannung drauf ist. Ganz einfach. Ne? Darum, ja, nehmt vielleicht hier und da ein bisschen warmes Wasser. Aber hier zum Zeigen sollte es mal genügen. Dann haben wir hier seinen Kopf über dem Logo hier. The Lord of the Rings Smaug. Er hockt natürlich hier ganz flach auf dem Boden. Ist klar. Es ist ein großer, es ist ein beeindruckender Drache, wo aber halt mit der Bemalung noch wirklich viel, viel, so viel mehr drin gewesen wäre, ja, um hier eine richtig schöne Skulptur zu kriegen. So ist es halt, was es ist. Es ist ein McFarlane's Dragon mit einer recht einfachen, bescheidenen Bemalung. Würdest du hier ein Repaint machen, hättest du definitiv einen besseren, einen schöneren Smaug und vor allem halt einen golden Smaug, den prächtigen, den beeindruckenden Smaug und nicht einfach rot mit dunklem Olivgrün. Und ich sag ja, hätten sie hier vielleicht noch eine Flamme dazu gepackt, okay, so hochst du davor und denkst dir, boah, knapp 50 Ocken, ja. Und hier steht es auch tierisch hoch. Ja, Rupi Meter passt hier drunter, ja. Sollte eigentlich, oh Gott, hier geht es halt komplett durch, ne. Das ist halt nicht so der Wahnsinn. Gut, also das auf jeden Fall dazu, ja. Mit dem Flügel hier ist die Skulptur noch ein bisschen länger, also er braucht hier ordentlich Platz in der Vitrine. Die Standardvitrinen haben ja nur eine äh, gewisse Tiefe kriegt er hier unter Umständen ein bisschen Probleme, weil es halt hier und da immer ein bisschen zu lang ist. Es sei denn, er stellt ihn halt so ein bisschen schräg rein, dann könnte es funktionieren. Aber so nach vorne gerichtet werdet ihr es wohl kaum in eine Standardvitrine reinkriegen. Ja, ich spreche hier von Standardvitrinen, Glasvitrinen. So, okay. Dann würde ich doch sagen, lasse ich den hier noch in 360 Grad drehen. Könnt ihr euch in aller Ruhe nochmal anschauen. Überlegt es euch gut, ob ihr euer Geld für diesen Drachen hier ausgeben wollt. Ich bereue es nicht, aber wollt ihr ihn richtig schön, ja dann legt noch ein paar Euro drauf und dann kriegt ihr auch eine top Bemalung. Okay, also das hier als Smaug the Golden, the Magnificent Smaug zu betiteln, fällt mir Stellenweise ein bisschen schwer. Der Skulpteur, Skulpteurin, wer auch immer das hier gemacht hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Hier und da wäre noch mehr drin gewesen. Aber wir sprechen hier von McFarlane. Ja, man darf es nicht zu hoch ansetzen, was die Erwartungen angeht. Aber meine Empfehlung, guckt euch vielleicht vorher mal so die Veta Sideshow Geschichten an. Und ich bin kein Sideshow Fan. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Bin ich definitiv nicht. Aber ich sage, ihr kriegt einen super schönen Smaug von Veta für so 150, 160 Euro. Hat nicht die Größe, ist aber von der Pose und der Bemalung absolut grandios. Pose will ich hier auch überhaupt gar nicht schlecht reden. Ist schon in Ordnung. Ist schon so umgesetzt, wie man ihn im Film sieht. Hier seht ihr dann auch mal das Größenverhältnis zu dieser Treppe hier. Ist halt schon ein Riesenbrocken, dieser Smaug hier. Gut, damit würde ich sagen, bin ich hier durch. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Modell, falls ihr an euch zulegen wollt. Die Tage schaue ich mal, dass ich noch den ungarischen Hornschwanz auspacken kann. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Nummer. Ich bin gespannt. Übrigens, was das Material angeht, wir haben es hier mit einem Hartgummi zu tun. Ist jetzt für mich kein Plastik, die Base ja, aber nicht der Drache selbst. Ja, das dazu, den Rest haben wir besprochen. Ihr wisst Bescheid. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay.